Всем привет! Вы на канале DoubleTalk, меня зовут Александр Гнатенко, и у нас сегодня разбор нового проекта на листе. Погнали! Итак, друзья, новый проект на Коинвесте вышел, наверное, многие помнят, о том, что даже какой-то негатив к Коинвесту до сих пор остался, потому что предыдущий проект Bitscrunch, вообще люди начали говорить, что никто за заносить не будет, даже в команде говорили, что там будет легкая про проходка, в итоге проходка была не то, что нелегкая, 4% аккаунтов у нас зашло, по-моему, там чуть больше 120, по-моему, зашло 5 аккаунтов, что-то в таком районе, то есть проходка уже была супер плохая, и здесь на самом деле будет тоже, при этом, конечно же, рынок, ребят, поменялся, и сейчас намного больше вероятность того, что проекты будут иксовать непосредственно на Коинвесте, даже на старой слайде даже после ну, как бы не он, надо сказать, что если бы не он надержали, то сейчас бы имели те самые их 40. Может быть, сейчас даже проекты прийти даже не совсем флип истории. Но обо всем по порядку. В любом случае, мы делаем полный анализ без привязки к тому, что такое инвест, и у них там какая-то была слава. Мы знаем, что они тоже могут облажаться, будь здоров. Поэтому давайте разбираться, в чем же проект. Так, проект Subsquid. Вообще коротко, проект это децентрализованная база данных и механизм запросов, предназначенный для предоставления разрабам, производительного и беспрепятственного доступа данным на самом деле по факту децентрализованная база данных в которую ну, типа механизм запроса обновлен и поэтому чуть чуть лучше сабсквит является ответом на немасштабируемость и жесткие монолитные индексирующие системы которые ранее завоевали популярность и рыночное присутствие среди разработчиков веб 3 вообще на самом деле проект такой сложный технически кажется какой-то задротский но нам это все ну, честно говорю не так важно мы все-таки пришли с вами зарабатывать поэтому пойдем сразу к метрикам можете почитать только где они хотят выпускаться что это был ну, для Web3, вообще тут большие планы, как всегда. Но мы перейдем сразу к метрикам. Тут важнейший момент, это, конечно, фиксит э, sell price и количество вообще токенов, э, ну и какой будет supply. Нам продают по цене почти 10 центов. На самом деле, full delusion 125 миллионов, это как бы на самом не мало, уже можно сказать не мало, но важно еще, какой будет сам supply на старте. Это тоже важный момент, тут все плюс-минус стандартно, 50 долларов минимум заносить, 2000 долларов максимум, потом еще есть дополнительная локация. Честно говоря, про дополнительные локации ничего чего ни от кого не слышал. Поэтому на вот это не рассчитывайте, сразу смотрите, что вы для аккаунта можно занести от 50 долларов до 200. Кстати, напоминаю, что CoinList в рамках борьбы с мультиаккаунтингом сделал так, что если вы хотите заносить своего аккаунта, надо сразу заносить деньги. А уже потом, если вы выиграли, тогда как бы вы защититесь. Соответственно, если вам надо гарантированно занести, то надо 25 аккаунтов занести, 50 тысяч долларов вам дадут там один, а то и два аккаунта. Сейчас, это я на самом деле взял по, по математику предыдущего сейла Bitscrunch, но здесь, мне кажется, возможно Такой же результат, потому что на самом деле 3000 человек, ну, конечно, такой инвестиции найдет. Коинлист, честно говоря, немножко переживает. Я бы назвал это повздюхивает. Переживает, что они соберут, потому что у Chainflip у них такой фейл организовался, что они там не собрали 50% сейла, и теперь они по чуть-чуть собирают. Вестинг тут тоже достаточно интересный. Не знаю, что мне не нравится, конечно, то, что 15 мая только начнутся, вот будет ТГ 20%, надо 5 иксов, получается, на сейле, чтобы забрать. Ну и 6-месячный вестинг. Тут еще надо будет обсуждать, что после этого нашего вестинга начинаются разлоки там у всех подряд. Условия стандартные, да, US, Канада, вы не можете участвовать, и Корея с Китаем остальное все можете участвовать, дают остальным странам, что называется, подзаработать. Что тут еще можно почитать, на самом деле? Ну, тут можно посмотреть, на каких условиях. Я тут, на самом деле, уже сделал таблички определенные. Сейчас перейдем сразу к этому. Да, проект можете, опять же, полистать, посмотреть, кто, кто что здесь интересного есть. Может, кто-то найдет, что-то то, что я не знаю. По поводу метрики, вот написано, <coughs> Initial Market Cap 10 миллионов, то есть для, для выноса тела на нашу 50 миллионов вышло капа сразу. Можно сравнить с конкурентами. Тут вопрос, на самом деле, открытый какие у нас конкуренты. Мы решили, что Data Storage и Big Data. Data Storage вот, ну как бы тут я вверх не, не целился, ближе ко второму, где-то вниз, все-таки это не уровень, как Stacks или Filecoin, или если брать уже Big Data, то это, то это точно не граф. Поэтому можно рассчитывать, наверное, на капу там, не знаю, на 150 миллионов со старта потенциально. Я именно циркулей, не FDV считаю, FDV, естественно, намного больше. Поэтому увидеть 100 миллионов в целом это возможно. На, на текущий кап это, ну, это 10 иксов, то есть вы сразу вообще заберете два тела. Вообще в целом это уже звучит типа ни хрена себе круто, но ребят, есть же вот эта проблема, что у нас все-таки 20% разлог еще и в мае. Тут момент такой важный, что вы должны понимать, что вы как бы если эти деньги держите не в долларе, а например в эфире, 
то вопрос в том, что а эфир сколько иксанет эфир за полгода, вот которые ну, в мае, в вообще не скоро. Это либо может быть весь был ран пройти, либо вообще укатка и переоценка всего и удешевление всех активов. Поэтому я бы тут реально, ребят, все-таки подумал, стоит ли нести туда лоу депом. Безусловно, скорее всего, эта история принесет деньги. Вряд ли вы заберете меньше своих 2000 долларов. Вероятность попасть, конечно, в сейл самая достаточно низкая. Но опять же, можно попробовать. Не попал в сейл, забрал деньги, купил эфир и дальше холди свой эфир. Но опять же, будет ли сейл обгонять эфир вопрос открытый но я считаю что такого проекта ну, по, по такой метрике 10 сом можно увидеть можете посмотреть таблицу мы сделали для вас кто как разлочивается тут стратегики сиды и так далее и тому подобное но вот у стратегии разлачивается остальные по сути дела тут уже больше liquid treasure research treasure worker rewards кстати я ни разу не видел worker rewards по моему в разлоках это что-то новенькое ну не так уже на самом деле это важно ну и тестнеты тоже получили это владельцы тестнетов в этой всей истории. Что дальше? Дальше вот э, разлоки, ну, тут можно посмотреть, что вот, вот этот разлог начинается большой, когда заканчивается, точнее, наш, и тут начинается увеличение сильной сапплая. Поэтому я не вижу эту историю как в долгий холд, я больше, опять же, вижу для флипа. То есть нам будет выдавать токены, мы их будем сразу кидать стакан, даже если там 5x, 4 x будет, мы как бы скидываем и ждем, что, смотрим, что дальше. По команде, вот я взял скрин с LinkedIn, а тут э, на самом деле есть ребята, у которых есть опыт и в Web3, Марсел Форкман. Вот он, он во-первых, учился в Стэнфорде, был кофаундер Хеликса. То есть опыт в криптопроектах работы есть. Если есть опыт работы в криптопроектах, это значительно усиляет команду, чтобы вы понимали. Там еще пару человек у меня было отмечено, что работал в Binance в направлении криптокарточек. Ксения Соборова. Далее мы можем посмотреть фондом. По фондам я не могу сказать, что здесь фонтан, потому что, по сути дела, Проект взял 9 миллионов, тут от uh, Hypersphere Ventures, Z Prime и Illusionist Group, и других нет топовых. То есть партнерств много, ну, как бы, он вроде проект нужен, он много будет кому помогать хранить свои данные, различные там и блокчейнов, и помогать их обрабатывать. Это, как бы, неплохо, но фонды, бейкеры, вот эти, мне на самом деле не слишком впечатляют, не могу сказать, что есть какие-то имена, после которых хочется залететь. Но опять, я тут больше ставлю на то, что рынок классный, и... Эм, Наверное, ну как бы проект как-то там их санет, опять же, на первых разлогах. На самом деле, на самом деле, ребят, я вообще в этот раз сложился даже в 10 минут. Это по сути дела все, можно подвести какие-то, наверное, итоги. Проект неоднозначный, ну то есть это не является точно гемом, это никаких 40 не идет речи, что, во-первых, 20% вот этот разлог, и вестинг. И только с мая начинается, и получается, в конце мы будем токены получать, если что, на минуточку уже осенью, да, поздней осенью, типа в ноябре. А что будет там рынком, ну то есть какие будут там... Вот эти вопросы у меня все еще открыты. Но опять же, если мы забираем тело то по идее нам все равно непосредственно после сейла потом оценка ну плюс-минус более-менее выглядит конечно хотелось бы поменьше оценки износить но сейчас все-таки рынок был ранен поэтому я считаю что это допустимо опять же по поводу команды я считаю что это получше того что мы видели за последнее время что вы три работали в смежных проектах и в бинансе есть короче подвязан скажем так хотя лисе на бинансе проект этого я бы не ждал сразу скажу по поводу токена юзабилити я не понял если кто понял напишите и отсутствие топовых фондов по идее все поэтому ну, как-то так. Тут, наверное, по риск-менеджменту надо попытаться э, заносить. Если у вас есть аккаунты, можете пробовать. Если есть свободная ликвидность, можно пробовать заносить. Но, опять же, это не та история, которая надо, вот, знаете, нести все свои деньги. И я сейчас иксану, и вот у меня будет новый кейс, когда я построил депозит. Потому что, если вы занесете, да даже если от 5000 долларов, 2000 долларов туда, то у вас 2000 морозится, как минимум до мая, а какая-то часть, а потом еще и остаток и еще дальше морозится. Этот вопрос на самом деле открытый. Но с другой стороны, проект может выйти 10 иксов, и через полгода заберете 2 икса, и у вас еще будет приличная котлета в, замор... в холде. Поэтому считаю, что по риск менеджменту можно заносить, но без фанатизма. Примерно такой <coughs> сейл, наверное, кто-то скажет, так ну а так я не был заносить. Мы будем пытаться заносить, но опять же, я, во-первых, оцениваю шансы не очень высокие. То есть 50 тысяч ликвидности морозить на аккаунтах, пробовать занести одни но потом надо все забирать, на самом деле там много издержек. Если кому-то надо антидетек бразун, то Dolphin Anti в описании, потому что он помогает на самом деле в мультиаче, во всех этих историях. С вами был Гнат, Дабл Топ, поставили лайки, работаем, на рынке много возможностей, постоянно новые появляются, я говорю, с компанией работаем для вас. Лайк, подписка, погнали дальше.